Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. How Good are evening. you? Good evening. Good to fine, see thank you. Thank you. I'm fine. Okay, good to see you. All right, hello, Boris, Anna, Patricia, Calve. Hello, how are you? Hello. Hello, teacher. I'm fine. And you, teacher? Very good, very good. So, how are you in the platform? Uh, Por donde van? In the platform. Section five, number Section five. 13. Okay, very good. Pero este 13 es un ex, una prueba de conocimiento y hoy no se me cargó, no la pude realizar. Okay, okay. Uh, hello, Ana, how are you? Uh, Walter. Hello. Uh, ¿Por dónde van en la plataforma? Where are you? Hmm? Uh, I need a iniciar la sección 5, teacher. Ok, very good. Ya llegamos a la 4. All right, very good. Ya terminamos la 4. Walter, how about you? How are you? Iniciando la 4, teacher. Ok, very good. So, este fin de semana tenés que trabajar la 4, all right, to finish up. Ok, solo nos queda otra semana. That's it, we finish. Ok, one week. All right, very good. Let's go ahead and get started. Okay, very good. So today we're going to look at a couple of topics. Uh, we're going to continue looking at the possessive pronouns. Okay. Uh, the possessive pronouns are as follows. Okay, the possessive pronouns are as follows. Okay, yeah, aquí pueden ver un side by side comparison. Okay. Uh, possessive pronoun and possessive adjectives, okay? Possessive, uh, ambos son possessive, okay? So, en realidad, hacen lo mismo, solamente que se usan en diferente posición, okay? So, for example, here, I have an example here. They say, this book is my book. This book is mine, okay? So, in here, in this example, I use my, and here I use mine, okay? So let's look at different examples. My shirt is green. The shirt is mine. Possession, talking about possession, right? Your book is new, possessive adjective. The book is yours, possessive pronoun. His pillow is soft. He possessive adjective, his. The pillow is his. Possessive pronoun, okay? Estos dos son igual. They don't change. But the position changes the way you write it. Her, her book is small. The dog is hers. Okay. Its bone is old. It es para hablar de una cosa. Uh, it's, no tenemos processor pronoun. No existe processor pronoun para it, okay? Our, our bird is noisy. Our bird. The bird is ours, ours. Your house is big, your. The house is yours, processor pronoun. Their cat is slow, there. The cat is theirs, okay? All right, so very good. So, quiero que noten algo. Uh, when you talk about possessive pronoun, es decir, esto pertenece a esta persona. Esto, book, pertenece a esto. Pillow. Pillow es una almohada. Pillow. Pertenece a esto. The dog is hers. Dog pertenece a ella. Okay. The bird is ours. Birds pertenece a ours. The house 
is ours. House pertenece a estas personas aquí. Car. The car is theirs. The car pertenece a theirs. Ok. Quiero que normalmente, eh, quiero que noten que siempre el possessive pronoun mayormente se usa al final. ¿Vieron eso? ¿Notaron eso? Que se usa casi siempre al final. Aquí tengo mine, yours, ok. His, their, hers, ours, yours, ok. Quiero que noten eso, se, casi siempre se usa al final. Y se usa después de la cosa que estamos describiendo. Ok. Very good. ¿Alguna pregunta? Eh, Yo tengo una pregunta, Ticha. ¿Ah? Uh -huh. ¿En qué caso se usa him? Eh, ah, ese eh, him es otro que no han visto. Ok, uh -huh. ese es otro. Uh -huh. Uh -huh, pero no lo han visto. Este se llama object okay. pronoun. Se llama object pronoun. Pero no lo han visto. Ok. Ah, right. Ahorita hemos visto cinco. Okay, eh, sí. hemos, son cinco. Son cinco tipos de pronombres. Categorías de pronombres. Ahorita hemos visto solamente eh, los subjects. ¿Se acuerdan que vimos subject pronoun? Vimos los normales, ¿verdad? Eh, you. No, I. I, you. You. She, he, you, it, she, we, he. they. And you, plural. Um, so, esto es lo que hemos visto, right? Okay. Subject pronoun, yeah. eh, possessive adjective, que vimos, lo vimos en la sección 2, and possessive pronouns. Okay. El que usted está hablando se llama object pronoun. Um, está en más, okay. más adelante. Falta otro que se llama, el que ella menciona, que se llama object pronoun. Okay. Y falta otro que se llama reflexive. Reflexive okay. pronoun. Ok. Ese es el otro que falta. Eso lo van a ver más bien. adelante. Bien, gracias, gracias. Ok, very good. Um, ¿Alguna pregunta? Questions, questions. Ok. Quiero que entiendan este tema. Very good, because uh, tienen un examen, prueba y lo van a ver en el examen final. Uh, questions. Ok. My shirt is green. The shirt is mine. Okay. Very good. So um, let's do some examples. Ours. Let's do some examples from up for us here. Okay. For example, um, if I say uh, these socks are mine. Okay. I can also say these are my socks. Do you see? These are my socks. The socks are mine. These are my socks. Okay. Mine is a possessive pronoun, el que estamos habiendo, uh, viendo ahorita en esta sección 4. Quiero que noten que va después de la cosa que estamos describiendo. Y normalmente va al final. Okay. These are my Socks. Este es el possessive adjective. Va antes de la cosa. Ok. Questions? Ok. ¿No tienen duda? ¿Pregunta? Ahora es el tiempo de preguntar si tienen dudas. No, teacher, no. Ok. One, one more example. Ok. These are her keys. These are her keys. Okay. These keys are, ¿cuál sería? ¿Cómo termina esta oración? Hers. Hers. Very good. Hers. Uh -huh. Hers. Correct. Oop, perdón. Uh, correct. Okay. These keys are hers. Okay. These are her keys. Okay. Este es el possessive adjective. Este es el possessive pronoun. Ok. ¿Preguntas? All right. Let's go ahead and do. No. Let's do uh, some practice here. Ok. 
Let's go ahead and fill out this section. We have a couple of questions, all right? Some barrier, so like 20 questions, but we can do it quickly. And I want you to practice, okay? Now, si alguien tiene una duda, ¿y por qué se usó eso y no esto? Por favor, diga. Open. Open your microphone and let us know. Okay, is this cup, question, is this cup your or yours? Yours. 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 Very good. Is this cup yours? Very good. The coffee is? Mine. 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 Okay, very good. The coat is? Mine. 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 You want it. Okay. He lives in? Her. He lives in? Her, her house. House. She's mm -hmm. Her house. No, her. Aquí están las opciones. Estamos hablando de la casa de ella. Pero, pero ahí dice he. Uh -huh. Pero está diciendo she. No. Está diciendo que él vive en la casa de ella. He ah, okay. lives in her house. Uh -huh. Okay. Very good. Number five. You might want. You might want. Your. Your. Phone. Your. Phone. Your. Okay. Your. Okay. Number six. The new car is. Theirs. Theirs. Okay, very good. No sé, alguien tiene bastante de ruido atrás. Walter, puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. Ok, quiero que todos participen, pero si hay mucho ruido a su alrededor, eh, interrumpe la clase también. Is this your, is uh, this, perdón, is this cup yours? Ok. Is this possessive adjective o possessive pronoun? ¿Cuál estoy usando aquí? Number one. This possessive pronoun. pronoun, correct. Possessive pronoun. The coffee is mine. Possessive adjective or possessive pronoun? Pronoun. Pronoun, come on. The coat is mine. The same, right? Pronoun. Number four, he lives in her house. He lives in her house. What is that? Possessive. Possessive adjective, correct. Possessive adjective. Number five, you might want your phone. Possessive adjective. 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 Very good. All right. Mm -hmm. Very good. So, ya va agarrando el hilo. Oh, perdón. Perdón, perdón. Okay, let's continue. Number six, the card is... Theirs. There or theirs? Ah, uh, the new car. The car is? Uh, there. No, hasta el final. Theirs. The car is theirs. Okay. Mm, okay. Right? Recuerden, el possessive pronoun va al final, después de la mm -hmm. cosa que describe. Okay. El adjective sí, sí, va sí. antes. She cooked blank food. She oh. cooked our food. Our food. Uh -huh. our food. Don't stand on my food. My, my. my foot. Don't stand on my foot. She gave him blank suitcase. Uh, hers. Hair. Hair. Walter, tiene un problema con su audio, Walter. Tiene como un falso. Revise, revise la conexión. Okay. All right, very good. Okay, let's do some more. Number 10. I met blank mother. There or theirs? Theirs. Theirs. There. Okay, there. Uh, there, right? Mm. Perdón, there. Their mother, right? ¿Por qué uso el possessive adjective? Porque va antes de el, lo que estoy describiendo. Va, mother es lo que estoy describiendo, pero va antes, entonces uso el adjective, possessive adjective. Uh, Eleven, is this blank coffee? Their coffee. Their is coffee. this their Yes, correct. Is this their coffee? Mm -hmm. Theirs. 
is the flat. Flat quiere decir casa en, en otros países eh, donde se habla inglés. Is this flat her or hers? Hers. 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 Is this flat hers? Correct. Number 13. The gray scarf is my mine or mine? Mine. Mine. Very good. Mine. mine. Okay. Eh, teacher, ¿qué es scarf? Scarf. Eh, ¿No se acuerdan el scarf, vocabulario no. de ropa? Bufanda. Yes. Ah, bufanda. Mm -hmm. Thank you. Number 14. The red bike is... Our or ours? Ours. 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 Very good. Ours. Number 15. We should take our coats. We should take our coats. Our. Our coats. Our. our. Uh -huh. Very good. Como va antes, ¿verdad? Coats es lo que estoy describiendo, pero va antes. Adjective. Okay. Very good. Preguntas? Questions about this? Possessive adjective? Possessive pronouns. Questions? No. Okay, very good. Okay, so completaron la, el ejercicio eh, que está en la, creo que, let me see. Solo quiero ver cuál es. Eh, creo que es el cuatro punto, el ejercicio de los pro, pronouns. Um, había un knowledge check que es 4.6. ¿Pudieron completar este? 4.6. Si, bueno. no si no han llegado allí porque acaban de iniciar la 4, entonces prefiero no darle la, la respuesta. Quiero que ustedes intenten. Okay? Pero si alguien tuvo algún problema, pues eh, se lo podemos aclarar aquí. ¿No? Everything's good? ¿Todo bien? Okay. All right. Very good. Okay. Let's go back. All right. So we're going to do a speaking activity with the pronouns. Okay. So I want you to get uh, different objects, five objects. Okay. So van a elegir cinco objetos que tienen en su casa, ustedes, verdad? Puede ser, por ejemplo, mis lentes, um, flashlight, mi lámpara, my cell phone. Okay different objects that I have, okay? Eh, voy a hablar con otro compañero, o sea, eh, dos o tres personas que estamos en grupo, y voy a presentar. Quiero que digan, eh, usen my y mine, okay? Y van a también usar these and that, ¿se acuerdan? This, these. These are my pencils, right? Digamos que estoy yo mostrando varios lápices. These are my pencils. Okay. Using the possessive pronoun, these pencils are mine. Okay. Very good. So I want you to practice this. Okay. Pueden también cambiar el sujeto. Pueden decir si le pertenece a otra persona en su casa. These pencils are her, hers. These are her pencils. Okay. Very good. So quiero que encuentren algunas cosas ahí a su alrededor. All right. So let's go ahead and present. Recuerden usar this, that. All right. Si se acuerdan lo que usamos. These, these en plural. This single, these en plural. Esto ya lo vimos. All right. So go ahead and do it. Let's go to groups. Okay. All right, let's uh, let's do groups of uh, of four pe of four groups of three people. Okay, some groups will have two. All right, accept the invitation, please.
Démosle pues. Uh -huh. Okay, listos. Yeah. Who's going to go first? Creo que tiene problemas, Walter, con, con su conexión. No sé, la voz se, se le, no se le escucha, se le escucha quebrado. Ok, si quiere, Calvin. Hola. Ok. Yes. Calvin. Hola, hola, dígame. Ready? ¿Estamos acá? Eh, yes. So, ¿Qué estamos haciendo? Un momento. ¿Listo? Uh, ok. Uh, uh, this is my uh, cell phone. Uh -huh. The cell phone is mine. Uh, uh, so, uh, uh, this is my credit card. Uh -huh. um, it, the credit card is the credit card is mine. Yes, very good. Um, vamos a ver. Ah, bueno. Uh, uh, this is uh, these are um, my head headphones. Uh -huh. The headphone uh, R is mine. R no, are mine. R. Uh -huh. R. That's good. Very good. Okay. So uh, I use almost my and mine. Um, ¿Qué pasa si es de otra persona? Digamos, um, her. 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 And the cell phone. Uh, is hers. It is hers. That's right. Huh? Mm -hmm. Y de la otra uh, forma, the adjective. The sería. Uh, this is. Her cell phone. Yes. Uh -huh. uh, uh -huh. mm -hmm. yes. Correct. This is her cell phone and the cell phone is hers. Okay. Very good. Traten otros pronombres. For example, our, ours. Their, theirs. Her, hers. Okay. Traten de usar los otros también. All right. Uh, Carolina, are you ready? Carolina. Yes, 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 oh. All right. Es que no tenía las cosas. Vaya. This is my cell phone. Uh -huh. Y lo otro es. De. Quiero ver. Sería la otra, de la otra forma, ¿verdad? Uh -huh. No. This is my cell phone y this is. It is the cell phone is mine. Uh -huh, uh -huh. Okay. This is my pants. Y creo que como era. This is pencil is mine. Mm, yes, también. All right. Uh, do it like this. Remember, remember that. Así como lo estás describiendo, right? You, you're saying the pencil, this pencil is mine. Right? Uh -huh. This pencil is mine. Entonces ahora vas a poner pencil al inicio. This is my pencil. This okay. is my pencil. And the pencil it, is mine. It pencil is mine, ajá. Uh -huh. Y para presentar lo de Calvin, eh, eh, dijo, de, dijo sus audífonos. Uh -huh. eh, Entonces, sería his health, health phone, ¿sí, verdad? Uh -huh. is, you, is his. Mm -hmm. The cell phone, the, the, the earphones are his. Are his. Y así, ¿verdad? Sí. De la otra forma. O solo es de una para presentarlo de otra persona. No, puede ser las dos formas. Ok, so for example. Eh, usamos. Entonces, health, health phone. Mm -hmm. Is his. Are, y... porque headphones es plural, pero está bien. Headphones son audífonos, es plural, ¿verdad? Entonces tenemos que usar R. Uh, the headphones are his. The headphones are his. Ah, es que esa es la segunda me cuesta. 
-huh. eh, no sé si presenta otra cosa o ya va a Sí, dale. Yo dije cinco cosas. Five things. Ok. <risa> Vaya. This, eh, this is my pillow. Uh -huh. y vea, es cojín, pero hagamos de caso que es almohada. Uh -huh. <risa> y the pillow eh, is mine. Yes, very good. Uh -huh. Y... Wow. Hello, hello. Everything is good? Hello. Questions? No, teach. Okay, let me hear you present. Um, Vaya, pusimos this, this boot. Uh, are, these boots are mine. Okay. And, y, ver. This, this, these are my boots. Está correcto así, teacher. These are my books. Mm -hmm. Solo sí, okay. acordate que books, plural, right? Mm -hmm. uh -huh. okay. Yeah. The books are mine. These are uh -huh. my books. Ok. Ajá. Uh -huh. La palabra, uh -huh. como lo pronuncio. Ok. Uh -huh. Sí. Thanks. Uh -huh. Ok. Ana. Uh, the, these notebooks are mine. Uh -huh. Y de la otra forma, these are my notebooks. Very good. Very good. Excellent. Uh -huh. Ok, Victor, are you there? This uh, computer is mine. Uh -huh. Y de la otra sería, this our computer is mine. No, ahí dijiste lo mismo. Uh -huh. eh, hay que cambiar entonces el D. No, day. no, tienes que cambiar my, mine. Uh -huh. uh, the, this computer is mine. Mine, entonces ahí usaste es mine. mine. Uh -huh. Uh -huh. Mine. Ahora, ahora vas a usar okay. mine. Mine nada más. Uh -huh. This computer is mine. Mm, ahí estás usando, estás usando la misma una y otra vez. <ríe> Entonces tiene que ser. Eh... Ok, ¿quién me, ¿quién me da? Que... Karina, ¿me puedes dar tu ejemplo otra vez? Uh, this. These boots eh, are mine. Uh -huh. And these are my boots. Uh -huh. Ahí está. Okay. Uh -huh. Ana, eh, can you give me your example again? Uh, another example. Or uh -huh. the same. No, that's another. If you have other objects, that's fine. Okay, pero tengo una duda antes, teacher. Por favor, uh -huh. este el my cuando estoy diciendo que los libros, por ejemplo, son míos, uh -huh. eh, no cambia, a, no hay cambio a plural. So, siempre debo usar mine. Mine. Uh -huh. Por ejemplo, these these notebooks are mine. Debo uh -huh. decir mine. Sí. Ah, ok. Uh -huh. That's fine. Uh -huh. Vale. Ah, pues so, otra, oración, uh -huh. otra oración sería, this phone is mine. Uh -huh. eh, this is my phone. Ahí está. Very good. Victor, do you hear? Uh, this is, uh, I feel uh, is her. Uh -huh. Y sería, eh, para cambiarla, sería, eh, sería solo her, para ponerlo adjective. Mm, sería solo her, ajá, uh -huh, correcto. Uh -huh. Uh -huh. Pues ese es el adjective, pero ¿cómo es la oración? ¿Cómo sería la oración? This period is her. Ese sería el, pos el possessive pronoun. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ahora quiere usa el possessive adjective, ¿cómo sería? Aquí yo no entiendo, teacher. Hay que cambiar entonces ahí el, el her hay que cambiar. 
Sí, hay que tener que cambiar el hers. Vaya, y... te, lo voy... te lo voy a escribir, Víctor, pero te voy a pedir una cosa. La próxima, levanta la mano durante la presentación. Porque el que pierde eres tú. Ok. Ok. Vaya. All right, Víctor. This pillow, no sé si dijiste pillow, is hers. ¿Va? Ahí te mandé el mensaje. This pillow is hers. Right? Ahí, mm -hmm. ese es possessive pronoun. So te lo voy a escribir. Possessive pronoun. El que, el que acabo de escribir. Possessive pronoun. Mm -hmm. Okay? Ahora voy a escribir possessive adjective. Okay? The pillow is The pill, th this is her pillow, right? The pillow is her, is a possessive pronoun. Mm -hmm, porque va al final, ¿verdad? El possessive pronoun. Mm -hmm. okay. ok. Y ahora te escribí el otro. The pillow is her. Mm -hmm. Okay. Si tú ves, ¿dónde va pillow? Fíjate en la posición de pillow. Y fí y más bien, fíjate en la posición de her y hers. ¿Viste? Her, uh, yeah. No va al final y otro va como al inicio. Eso es lo que estaba explicando, Víctor. Ok. All right. Levanta la mano cuando tengas duda. Porque si no te quedas con la duda y no puedes hacer la práctica como... No. La parte comunicativa, que es al final lo que queremos hacer es poder hablar inglés, ¿verdad? Ok. Listo, teacher. Gracias. All right, very good. So, vamos a regresar al grupo ahora. Ok. Bye. Okay. All right. So, pudieron hacer algunos ejemplos ustedes? Okay. All right. ¿Qué pasa si quiero usar yes. her and hers? Her and hers. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Uh, this is her cell phone. This is her cell phone. Okay, very good. This cell phone is hers. Very good. Excellent, excellent. Very good, Patricia. Okay, did you guys see that? Okay. Thank you. Que lo que cambia la orden, verdad? La orden de eh, el pronoun. Hello. Okay. All right, very good. Si es object pronoun, que es el que estábamos estudiando en esta unidad, va al final. Normalmente va al final. Más bien va después de la cosa que estamos describiendo. ¿Ok? Si es possessive adjective, va a ir antes de la cosa que estamos describiendo. ¿Ok? Very good. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ok? ¿Questions? All right. Una duda. Uh -huh. Es correcto si yo quiero decir, eh, this computer is my son. Sí, eso se llama, solamente que eso es possessive nouns. Ahorita estamos viendo possessive pronouns. Uh -huh. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ah, okay. possessive pronouns, ¿ok? Lo que tú dijiste se llaman possessive nouns. No. 
Ah, ok. ¿Eh? Es que en el ejercicio traté de hacer algo parecido y no lo pude armar, uh -huh. entonces me hice pelota, uh -huh. pero sí por eso. Vale, ¿qué pasa Thank si you. en este ejemplo, eh, digamos este último, el que tú me diste, Patricia, eh, this cell phone sí. is hers. Ok. Eh, ahorita estoy usando un possessive pronoun. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un pronombre? Uh -huh. Toma el el lugar de un nombre sustituye. propio. Sustituye el nombre propio, exacto. Ajá. ¿Podría yo cambiar, venir aquí y en vez de decir hers, poner un nombre? Claro. Claro. Okay. The cell phone is Jennifer's. Okay. Solamente que escribo esto. Se escribe así, con apostrophe S. Un apóstrofe. Ok. The yeah. cell phone is Jennifer's. Ok. Pero como eso suena un poquito largo, y si yo conozco a Jennifer, this cell phone is hers. It's hers. Uh -huh. okay. Lo que tú estabas hablando se llama possessive noun. Um, no estaba aquí en, la, en, esta, en esta unidad, por eso no lo, no, lo, no lo cubrí. Pero es bastante similar. De hecho, es lo mismo, solo que uno es sí, pronombre claro. y otro no. All right, very good. No. Ok. Thank Excellent. You. Questions about the possessive pronouns? Okay. ¿Dónde está la tabla? Aquí arriba. Okay. Very good. So traten de usar los dos. Aquí hay unos ejemplos. Todas las guías tienen ejercicios que ustedes pueden hacer. Pueden escuchar el video del teacher también eh, en, el, en la plataforma. Eh, pueden, el, pueden ver este video otra vez de nuevo. These socks are mine. These are my socks. All right, very good. Okay, let's go now to another topic. Um, there was a topic there about the weather. No sé si ustedes vieron uno y sobre el clima, diferente. Eh, ¿Cómo describir el clima? Okay, so let's repeat after me. Uh, sunny. Repeat. Sunny. 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 Rainy. 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 Windy. Windy. Foggy. 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 Snow. 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 Hell. 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 What is hell? Hell. Yo investigué y decía granizo. Yes, correct. Granizo. Very good. Shower. 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 No, shower es cuando es está cayendo un, como, una, como una lluvia leve, ¿verdad? Siempre está el sol, oh. pero una nube que pasa con un poquito de, de lluvia. Como una llovizna. Uh -huh. Shower. Oh, yeah. uh, hot. Okay. Hot. 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 Cold. 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 Oh. Lightning. 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 Rainbow. 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 Hurricane. Oh, hurricane. Okay. O también por veces se dice storm, ¿verdad? Storm. Okay. All right, very good. Eh, storm, alter... storm es también como tormenta. Sí, correcto. Correcto. Y el otro como huracán. Ajá. Uh -huh. Hurricane es huracán, es lo mismo. Uh -huh. Hurricane, huracán. Okay, very good. So let's go do a, a, I want to do a little practice with you, okay? Hold on. Okay. We're gonna go ahead and do a little practice. Uh, Again, this is a similar vocabulary to sunny, cloudy, raining, snowing, hailing, mm. right? Stormy, foggy, clear, windy, calm. It's like normal, right? Calm, okay? Aquí no pueden haber, pero dice hot, cold, 
humid, humid, húmedo, and dry. No pueden ver aquí, pero dice dry. Okay, algo seco. Dry. Okay. All right, so I want to uh, also show you the different stations in, in the United States or other countries. They have four stations, right? Winter, spring, summer, autumn. Okay. Repeat. Winter, spring. Winter, spring. Spring, summer, 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 summer. autumn. Out. 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 Okay. Uh, what season are we in now in El Salvador? What season are we in now? Summer and winter. Esas son las estaciones en El Salvador. La única que tienen. Um, what, where are we now? Today, where are we? ¿En qué estamos? We ¿En are today. Estamos en tiempos de tormenta y de todo. <laughs> pero, pero Beginning no, pero, the summer. Ah, como el inicio de summer. Estamos, Beginning the bueno. winter. Ok. No, ese sería winter. Winter. <laughs> si ustedes ven, la, la, las estaciones aquí en El Salvador son un poquito confusas. Right? United States, winter. Quiere decir frío. <laughs> cuando todo se congela. Spring, cuando ya todo se descongela. Summer, very hot, very dry. And autumn, por el frío que viene autumn. y inicia los, los vientos, eh, como por ejemplo, October. October is autumn in the United States. Aquí es otra cosa. But um, solo se las pongo para que se las aprendan. Summer. Perdón, winter, spring, summer, and autumn. Those are the four seasons in the, in the United States. Okay, let me show you this picture. Can you describe this picture? What is the weather like? ¿Cómo está el clima allí? It, it is sunny. Sunny, very good. Usen el vocabulario que aprendieron. Sunny, sunny, very good. Okay, you think it's cold, hot, cold, hot? I think it's hot. 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 Okay. What, se hot. what season do you think this is? Winter, spring, summer, autumn? What does it look like? What season? Sunny. No, eso no es temporada. Uh, what season? Spring. Ah, spring. Puede ser spring, it can be summer. Spring. Summer. All right. Recuerden las temporadas. Aquí están. Winter, yes, spring, spring, summer, autumn. Okay. All right. What about this? What's the weather here? What is this weather? Foggy. Foggy. It is foggy. Uh huh. Uh, cloudy. Como Brumoso. What else? Cloudy. Cloudy. Alguien dijo cloudy allí? Correct. Okay. What is this? It's raining. 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 Very good. Uh-huh. Raining. Uh, cloudy. You want cloudy? What about this one? What can you tell snowing. me? Snowing. 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 It is what? snowing. What season do you think this is? What season? Uh, winter. Uh, the cuatro temporadas que vimos, which one is this one? It is winter. Winter, it's winter. Win uh -huh. Winter, here. Okay. It's winter and sunny. Okay. One more. Look at this. Look at windy uh, and raining. <laughs> windy and raining. Okay, very good. What about this? Hot. Ah. Uh? Sunny. 
Sunny, very Sunny. good. Sunny. Mm -hmm. What about here? Hot, humid. Okay. All right, very good. All right, so un poquito repaso, so uh, the vocabulary and the weather, okay? This is one of the videos that you had. Uh, si no recuerdo, is section 4.8, 4.8, okay? All right, si no lo han visto, pueden ver el video que está allí, all right? And practice, do a little more practices there. Okay, I want to go to the next uh, topic that I have for you, a very important topic. Um, algo que se usa mucho en el inglés. Eso, pongan atención. All right. Uh, lo voy a poner en mute. Okay. Very good. So, vamos a usar el present continuous. También se conoce como el present progressive. Okay. Uh, so, this verb is to talk about actions that I am doing continuously. Actions that I am doing now. Okay. Acciones que yo estoy haciendo ahorita o acciones que yo hago continuamente. Ok. All right. So, eh, ¿cuál es la estructura? Vamos a ver dos, positiva y negativa. Ok. Look at the structure. I first have to use subject, verb to be, and verb ing. Esto, esto es muy importante. Esto me va a decir que la acción es continua. El verbo con ing. And then complements, right? Example, I am talking on the phone. Es algo que estoy haciendo ahorita mismo. Es una acción que estoy continuando de hacer ahorita. Algo que estoy haciendo continuamente ahorita. I am talking on the phone. She is wearing a blue jacket. They are listening to the teacher. Okay, very good. Positive. Now let's do a negative, negative structure. Okay. Negative structure now. Negative. Subject plus verb to be. Not. Esto, que, esto es lo que la hace negativo. Not. Okay. Verb, ing, and complement. Okay. Es igual, solamente que incluyo. Este negativo aquí. Not. Algo que no estoy haciendo. I am not wearing shoes. She is not talking on the phone. We are not working on the computer. Okay? Positive. Negative. All right? Este tema lo vamos a desarrollar más eh, el lunes también, ¿ok? Porque se usa mucho en el inglés. Uh, questions? Preguntas? Questions? ¿Ok? All right. No question, Ok, example. Um, I am... Right, for example, uh, I am, and then you need a verb, ing. I am talking on the phone. I am listening to the teacher. I am wearing shoes, okay? All right, very good. So, vamos a enfocarnos en positive and negative. Y en el lunes vamos a repasar positive and negative. Y vamos a agregar preguntas con el present continuous, okay? So, enfoquémonos en positive and negative. All right. So, uh, tenemos 10 minutes. Uh, the activity that we're going to do is this. Vamos a hacer esto, rapidito. In groups, we're going to uh, get, get together in groups, and you're going to tell me what your family members are doing right now. Okay? ¿Qué están haciendo los, miemb los miembros de su familia? For example, yo voy a decir, si my wife, my wife is watching. TV, ¿ok? Lo pueden hacer en forma comunicativa, ¿ok? No tienen que escribir. Pero eh, sí quiero que me describen qué están haciendo sus familiares en grupo, ¿ok? My wife is watching TV, right? Digamos que mi perrito está jugando. My dog is playing, ¿ok? 
Estoy describiendo lo que están haciendo mis familiares. ¿Preguntas? All right, let's go to groups. Okay. Let's go to groups. Karina, eh, Nelson, acepten la invitación para que vayan a los grupos, por favor. My mother, ¿qué? Perdón. My mother is cooking the dinner. Ajá. Mi mamá está cocinando la cena. Sí, está bien, está bien, está bien. Okay, next. ¿Cuántos son? Tenemos 10 minutos, Delen. Practice. What is your dog doing? What is your pet? Studying English class now. Who? Who? Yo. Ah, I am. I am studying English class now. Yes, very good, very good. Mm -hmm. I am talking. I am listening to the class. Mm -hmm. Calvin? Uh, my dog is sleeping. Mm, very good. Um, uh, my father is uh, talking with my mother. Okay. Mm -hmm. um, my sister is watching TV. Mm -hmm. Um. Uh, I I am learning uh, English. Very good, very good. Mm -hmm. Okay, go ahead. Continue to practice. We have five minutes left. Five minutes. Okay. My curtains is is black. Uh, ¿Cuál es la oración ahí, Carita? Um, my pet, uh -huh. my pet is crazy. Ajá, <laughs> uh -huh, okay, good. Pero no estás usando el ing. No estás usando ningún verbo con ing. Tienes que usar un verbo, un verbo con ing para describir lo que algo, alguien está haciendo. Um, ya, ya, ya. For example, okay. I am. Ajá. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo ahorita? I am. I am studying. Studying English. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Uh-huh. Not to familiar. Your mother, sister, brother, husband. Mm -hmm. My mother. My mother is resting. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Um one more. My bro my brother is uh, sleeping. Mm -hmm. Very mm -hmm. good. Okay, Anna, are you there? Yes. Uh, my sister is watching a movie. Very good. Mm -hmm. mm, my mother is is cooking the dinner. Good. Good. Okay. Who else is there? What about uh, your dog, your cat, your husband, your son's daughter? My cat is sleeping. My cat is sleeping. Very good. Victor, are you there? My house is blue. <laughs> no, you no está usando ing. Mm -mm. Verb yeah. ing. I am uh, I am 
sería I am is hating cookies. Mm, I am eating. Estás diciendo eating, comiendo. Eso es lo que quieres decir. Uh -huh. Uh -huh. Okay. The pronunciation is eating. Eating. Uh -huh. Okay. I am sería, eating cookies. I am, I am eating cookies. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Uh -huh. Come on, agarren más prácticas. Siéntanse seguros hasta que lo pueden hacer así seguro. Ya, yeah. master. Okay, come on. Okay. We got uh, uh -huh. four minutes. Four minutes. Okay. My my nephew is studying. Uh, my son is watching TV. TV. Uh -huh. Repasemos las que hemos dicho porque ya dijimos bastante. Sí, vea. Bueno, dijimos, uh, my songs are listening music. Yeah. My husband is sleeping. No, es suficiente para, para amargarme, sí, me salen bastante mm. calladitas a veces. Sí. Hi, teacher. Hey, what are you doing right now? Um, eh, Ya eh, dijimos nuestras oraciones de las de la actividades que están haciendo la familia. Eh, yo le, le di mis ejemplos. Era, eh, my dog eh, eh, is asleep. Uh -huh. um, my brother eh, is uh, 18. Y, uh, uh -huh. I am in class English. I am studying. English class. You need, sí. Necesitas un verbo ING. Si no, no es present continuous. You need a verb ING. I am. Ah. I am. You need a verb, ing. Sí. Es el de. Reading, leyendo, estudiando. Ah, sí. What? Sí. Estudiar sería. Studying, puede ser studying. Ajá, uh -huh. uh -huh. estudiar okay. inglés. I am. Study I am studying English. Very good. Okay. What about you, Edwin? Uh, what is your family member doing? Uh, my wife is watching TV. Mm -hmm. My son is playing soccer. My father is reading newspaper. Uh -huh. I am studying English. Good. Excellent. Good job. All right. Mm. Alguna duda? Mm. Uh, oh. Con no, eso, pues, ahorita no. Sí, okay. eso sí. Hey, ¿Por dónde van en la plataforma? Eh, en el 3.3, yo jefe. 3, yo 3.0, dicho. Uh, ya tienen que estar en la 4. Este, sí, este es, fin de semana terminar la 4, ya. Sí, correcto. Vale, este es el objetivo. Ok, van atrasados. Ah, sí, sí. bastante. ¿Por qué? Claro. El trabajo, dicho. Está fácil, pero esta clase está fácil. Sí, pero ya en, la, ya en la noche a veces uno. Ok, very good. Sí, so, por ejemplo, ayer sí, ah, ayer sí, no pude, no pude conectarme, dicho. Ayer sí ya tráfico right. que... Sí, okay. ayer sí fallé. Bueno, cuento con mm. ustedes que terminen esta semana. Claro, dicho. Okay. Estamos. Ok, very good. Um, Eh, les dejo de tarea completar hasta la sección 4, ¿verdad? Completar toda la sección 4. Eh, en, el, en la guía, hay, ya no tuvimos tiempo, pero hay un ejercicio donde ustedes tienen que describir qué está haciendo la persona. Y hay, hay un dibujito y ustedes van a describir, según las opciones, qué está haciendo la persona. Okay, so pueden, pueden trabajar en eso, no es tarea, pero es algo que pueden hacer ustedes para... Uh, Eh, poder eh, practicar este tema más. Okay? All right. Very good. So I'll see you next week. Okay? I'll see you Monday. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Good night, teacher, everyone. Thank you. Bye.